সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা একুশের রাতের আজকের আয়োজনে আজকে আলোচনা পড়াটা সময় ছুড়ে আমি ফেরদৌসে আহমেদ থাকছি আপনাদের সাথে দর্শক আজকে আমরা স্বাস্থ্য খাত নিয়ে কথা বলতে চাই সেখানে অসুস্থ স্বাস্থ্য খাত কিনা এটা একটি বড় প্রশ্ন প্রশ্নগুলো এভাবে ওঠে যে কেন চিকিৎসা খাতের উপরে বাংলাদেশের মানুষেরই আস্থা নেই কেন চিকিৎসার জন্য এই দেশের মানুষ বিদেশে চলে যায় কেন এ দেশের ওষুধের মানের উপরে মানুষ সেই পরিমাণ আস্থা রাখতে পারে না নিম্নমানের ভেজাল ওষুধে সয়লাভ হয়ে আছে বাজার এই নানাবিধ যখন প্রশ্ন তখন একটি কথা ওঠে গণমাধ্যমের শিরোনাম হয় যে অসুস্থ স্বাস্থ্য খাতের বোধ হয় চিকিৎসা প্রয়োজন মানুষের চিকিৎসা করবার আগে সেই আয়োজন নিয়ে আজকে আমরা বসেছি এবং যাদেরকে পেয়েছি শুরুতে আপনাদের সাথে আমি আলাপ করিয়ে দেব আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত হয়েছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মুস্তাফিজুর রহমান সাবেক ডিজি ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর মাঝে রয়েছেন সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা সিইও গ্লোবাল টেলিভিশন এবং সর্বরানে আজ উপস্থিত হয়েছেন সুভাষ সিংহ রায় পরিচালক ইউনিমেড ইউনি হেলথ এবং সাবেক সহ সভাপতি বাংলাদেশ ফার্মাসি কাউন্সিল আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা আপনি বলছিলেন যে ওষুধ এই সংশ্লিষ্টতা আপনার কম কিন্তু আপনার কাছে অনেক তথ্য আছে সেই জায়গাটায় কেন আমাদের স্বাস্থ্য খাতকে অসুস্থ বলা হলো তথ্যগুলো আগে একটু জেনে নেই অনেক ধন্যবাদ দেখেন জেনারেলাইজ হয়তো এভাবে করা যাবে না কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য খাতের হাল যে ভালো না সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারি এবং করোনাকালে আমরা দেখেছি যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হয়েছে যখন একটা জরুরি অবস্থা তৈরি হয় যদিও আমাদের চিকিৎসকরা আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা খুবই ডেডিকেটেড ওয়েতে সেই সময়টা কাজ করেছেন আমাদের স্বাস্থ্যখাতের প্রধান দুর্বলতা হলো এখানে প্রয়োজনের তুলনায় বাজেট কম বাজেট বরাদ্দ ডে বাই ডে কমছে আবার যে বাজেটটুকু দেওয়া হচ্ছে সেটা চলে যাচ্ছে হলো প্রকল্পে এবং একই সাথে বেতন ভাতা ইত্যাদিতে এবং আমাদের স্বাস্থ্যখাতের কেনাকাটা একটা বড় দুর্বৃত্তায়ন আছে বড় ধরনের দুর্বৃত্তায়ন আছে মেশিন কেনা হয় সেখানে দুর্নীতি হয় মেশিন অপ্রয়োজনীয়ভাবে কেনে ফেলে রাখা হয় অ্যাম্বুলেন্স দিলের পর দিন কোনো কাজে আসে না আপনি একদম রিমোট অঞ্চলে গিয়েও দেখবেন যে অ্যাম্বুলেন্স আছে কোনো কাজে লাগছে না কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যাদের স্বাস্থ্য কাঠামোটা একদম প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ কাঠামোর দিক থেকে কিন্তু আমরা অন্য অনেক দেশে যেতে পারো এবং আমাদের যে কমিউনিটি হেলথ সার্ভিস যেটি আছে হাসপাতালগুলো সেগুলো ক্লিনিক যেগুলোকে বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু নিঃসন্দেহে একটি মানুষের সাথে জীবনের সংযুক্তি ঘটানোর জন্য একটি বড় জায়গা কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য খাত ক্রমেই সাধারণ মানুষের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার যেটাকে আমরা বলি সেটা আমাদের প্রায় সত্তর ভাগ হয়ে গেছে আরও বাড়ছে ডে বাই ডে তার অর্থ হলো একটা চিকিৎসার জন্য একটা মানুষ সত্তর শতাংশ ব্যয় করছে নিজের পকেট থেকে এটি একটি ভয়ঙ্কর অবস্থা এটার কোনো পরিবর্তন করছে না আগে সিক্সটি থ্রি পারসেন্ট ছিল এটা প্রায় সেভেন্টি পারসেন্টে চলে যাচ্ছে এবং আমাদের এখানে কোনো সংস্কার নেই যে আমরা মানে সংস্কারটা হলো কোন ডিরেকশনে আমি ব্যয়টা করব মানুষের প্রয়োজনটা কি করব এখানে একটা ভয়ঙ্কর রকমের অসমন্বয় রয়ে গেছে আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং চিকিৎসক এবং এই তিনটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে অবহেলিত জায়গায় আছে চিকিৎসকরা পুরো নেতৃত্বটা দিচ্ছে আমলাতন্ত্র আর যোগ সাজস করছে হলো রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রকল্প জিনিস কেনা এটা কেনা ইত্যাদির সাথে আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলোতে ভয়ঙ্কর রকমের চাপ এটা নেওয়া যাচ্ছে না এটা আমরা সবাই দেখি বেসরকারি হাসপাতালগুলো হয়ে গেছে বাণিজ্যের জায়গা আপনি যদি ঢাকার বাইরের কথা চিন্তা করেন একটা আইসিউ নাই মেডিকেল কলেজগুলো ছাড়া এবং আইসিউ এখন ক্ষমতা কেন্দ্রিক মানুষজনের জায়গা অথবা টাকা দিলে এর বাইরে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য একটা আইসিউ পাওয়া খুবই কষ্টের একটা ব্যাপার এবং এটা পাওয়া যায় না কিন্তু আইসিউ এবং এই জায়গাগুলো থেকে আমাদেরকে যদি বের হতে হয় তাহলে বড় করে আমাদের একটু অ্যাপ্রোচটা বদলাতে হবে আমাদের সাফল্য যে নাই তা না যেমন ঔষধ শিল্পে আমাদের বড় সাফল্য আছে আমরা এখন পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত উন্নত মানের ওষুধ বানাচ্ছি রপ্তানি করছি কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে দেখবেন যে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না ওখানে চুরি হয় এবং ওখানে যেই মানের ওষুধ দেওয়া হয় সেটা কোনো কাজে লাগে না প্রধানমন্ত্রী নিজে কদিন আগে বলেছেন যে হাসপাতাল ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চায় না তাদেরকে গ্রামে থাকতে হবে এবং সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার বেসরকারি হাসপাতালে ছুটে যাচ্ছেন অধিক টাকার লোভে চেম্বার করছেন বেশি বেশি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে দালালের দৌরাত্ম র্যাবের অভিযান চালাতে হয় অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পাওয়া যায় না আমার নিজে রোগী নিয়ে গিয়ে দেখেছি রোগী মারা গেছে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে পাওয়ার জন্য মানে দালালদের খপ্পর তাদেরকে টাকা দেয়া লাগবে না তো অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না এই চিত্রটা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা 
সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে অবস্থা স্বাস্থ্য খাতে আসলে আইসিইউ তে এবং সেই স্বাস্থ্য খাতকে আইসিইউ আছে কিনা সেখান থেকে বের করে আনা যায় কিনা দেখি আলোচনায় কিছু মেলে কিনা আজকে সেই ধন উত্তর মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোস্তাফিজুর রহমান স্বাস্থ্য খাতে যদি এই অবস্থা হয় এবং ওষুধ শিল্পের যে জায়গাটা সর্বশেষ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা বললেন সত্যিকার অর্থে কি বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি জি আমার মনে হয় ভালো ইয়া করেছে যে আমাদের ফার্মাসিউটিক ইন্ডাস্ট্রি মানে নাওডেজ ডুইং এক্সেলেন্ট জব আপনার এই এই মুহূর্তে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সেভেন কান্ট্রিতে আমরা ওষুধ রপ্তানি করি এবং শুধু মানে রপ্তানি বলতে যেটা বোঝা আগে ইউএসএ ইউএস এফ ডি এ বা ইউকে এম এইচ আর এ অথবা অস্ট্রেলিয়া টিজি অস্ট্রেলিয়া এইসব জায়গাতে ঢুকা খুব ডিফিকাল্ট ছিল বাট এখন আর দশটা কোম্পানি আপনার এইসব মানে আমেরিকাতেও ওষুধ রপ্তানি করছে এবং রপ্তানি ভলিউম ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে বাড়ছে কিন্তু ইয়েটা এবং আমরা কিন্তু যে বাইরে বিদেশে যে কোভিডের সময় যে রেমডিসিভির অথবা আরও যে অ্যান্টিভাইরাস যেগুলো ইয়ে ছিল এগুলো কিন্তু আমরা দেশে রাবির আরও যে পণ্য পেরাবির যেগুলো আছে সবগুলো ওষুধ কিন্তু আমাদের দেশে আমরা সাথে সাথে কিন্তু উৎপাদন হয়েছে এখানে এই পর্যায়ে একটু থামাতে চাই কারণ ওষুধ শিল্প নিয়ে নিঃসন্দেহে আমাদের গর্ব করবার মতো অনেক তথ্য রয়েছে কিন্তু সেই তথ্য থেকে একটি প্রশ্ন ওসে দেশের মানুষ তাহলে দেশের যে কোম্পানিগুলো ওষুধ রয়েছে সেটা বাদ দিয়ে বিদেশের ওষুধ কেন কেনে ডাক্তাররা কেন সেটা সাজেস্ট করে মানের জায়গাটা একটু শুনতে চাই না এটা আপনি বলেছেন মানে যদি এটা করে থাকে কেউ কিন্তু এই মুহূর্তে বোধ আমার মানে খুবই পার্সেন্টেজ উইল বি ভেরি লেস আমাদের নাইনটি এইট পারসেন্ট ওষুধ কিন্তু আমাদের ওন কোম্পানিজগুলো প্রডিউস করে টু পারসেন্ট মেডিসিন ইজ কামিং ফ্রম অ্যাব্রড এটা আপনি দেশ তৈরি করে না ওই ওষুধটা বিদেশ থেকে আসে এটা ঠিক আছে কিন্তু বিদেশ থেকে যে কোয়ালিটির কারণে ওষুধ কিনে নিয়ে আসে এটা আমাদের কাছে খুব মনে হয় না তবে কতগুলো জিনিস কিন্তু এখনো ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডিং আছে ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ডিং আছে যেমন ইলিজিলি বলেন কিন্তু গণমাধ্যমের তথ্যই এভাবে রয়েছে তথ্য এভাবে এসেছে এবং সেই তথ্য নির্ভুল তথ্য কারণ যাচাই বাছাই মাধ্যমেই উঠে এসেছে এখানে অনেকে তা বলেছেন তাদের মাধ্যমে সেটা নিশ্চিত করা হয়েছে তথ্যের সত্যতা যে বিদেশি ওষুধ আছে এবং চিকিৎসক তাকে বলছেন দেশি ব্র্যান্ডের এই এই ওষুধগুলো রয়েছে একই বলা যেতে পারে জেনেরিকের যে ওষুধগুলো আছে দেশি ব্র্যান্ডের ওষুধগুলোর কথা বলে উল্লেখ করে বিদেশি ব্র্যান্ডের ওষুধটা যখন মেনশন করছেন তখন চিকিৎসক বলে দিচ্ছেন যে দেশেরগুলোর কিন্তু মান ভালো না যদি রোগীর ভালো চান স্বজনকে সে এইভাবে সাজেস্ট করছে যদি রোগীর ভালো চান তাহলে বিদেশি এটা কেনেন কেন করছেন তাহলে না এগুলো এটা সব ক্ষেত্রে তো নাই একদম এবং বিদেশি ওষুধ তো এইভাবে সরাসরি বাংলাদেশেও আসতে পারে না তাহলে কেন করছেন না এখন এইসব কথা বলতে মানে কেন কোন চিকিৎসক বলে বায়োস্টেন্স এটা কিন্তু আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন না কারো কারো বেহেন্দ স্ক্রিনও কিছু কিছু প্লে করে এখন যদি কোনো মানে কারণ কেউ প্রমোশন করতে যেয়ে যদি ওই বায়োস্টেন্স হয়ে যদি বিদেশি ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে বলে তাহলে দিস ইজ অ্যানাদার থিং এটা কিন্তু অনৈতিক একেবারে টোটাল অনৈতিক অনৈতিক সুভাষিং রায়কে রেখেছি অপেক্ষমান সুভাষিং রায় সেক্ষেত্রে এরকম তথ্য যখন আসে যে এদেশের নিম্নমানের ওষুধের কথা যে কাঁচামাল সেটা অসাধু নিঃসন্দেহে অসাধু সেই চোরা কারবারিরা তারা নিম্নমানের কাঁচামাল নিয়ে আসে এবং যেটা দেশের বাইরে বলা হয় যে এক বছরের মেয়াদ আছে সেই কাঁচামালটা কিনতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে এটা একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেটা যদি দুই মাস মেয়াদ থাকে সেটার জন্য লাগবে দশ হাজার টাকা তখন নিম্ন টাকা কমানোর জন্য নিম্নমানেরটা কেনা হয় এবং পরবর্তীতে সেটা দিয়ে ওষুধ বানানোর পর মেয়াদ লিখে দেয়া হয় নিজেদের ইচ্ছা মতো এই তথ্য তাহলে কেন রয়েছে গণমাধ্যমে ফেরদোসি আপনাকে তো চিনি আমি বহু বছর ধরে আপনি আমার সাথে কথা বলবার আগে যে গৌড় চন্দ্রিকা দিয়েছেন এটা একটা বাগধারা তা সেই গৌড় চন্দ্রিকায় যে কথাগুলো আপনি যুক্ত করেছেন তার মানে আপনি এটা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন তাই তো এই তথ্যগুলো আপনার জানার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন যা কিছু তথ্য আসে সব তথ্যই কি যাচাই বাছাই করে দেওয়া হয় আমি আপনাকে খুব খোলামেলা বলি সৈদ ইস্তাকে যেখানে আছেন বাংলাদেশে ওষুধ শিল্পের সাথে যারা যুক্ত বিশেষ করে ওষুধ কোম্পানির যারা মালিক বলা হয় কিংবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেয়ারম্যান হ্যাঁ তাদেরকে কিন্তু আপনারা গণমাধ্যমে কিন্তু পাবেন না এবং গণমাধ্যমে কি তারা কিন্তু খুব কম কথা বলেন আপনারা কখনো ভেবে দেখেছেন কেন কম কথা বলে কেন কথা বলতে চায় না নানান রকম কারণ আছে কেননা 
এখানে অতথ্য অপতথ্য এমনভাবে চেপে বসে এবং ছোট্ট একটা অংশকে নিয়ে এত বেশি কাটাছেঁড়া করা হয় এত দেখি এলোমেলো চলে যে কারণে তারা মনে করে যে এগুলো বললে আরও হিতে বিপরীত হবে যাক আমি এখন বলি আমি প্রথমেই স্মরণ করছি আমাদের সেই বাঙালি পুরুষ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে এবং তিনি আজ থেকে একশো বত্রিশ বছর আগে এই ওষুধ শিল্পের যাত্রা শুরু করেছিলেন যেটা বেঙ্গল কেমিক্যালস আমরা ছোটবেলায় বলেছি আঠারোশো বিরানব্বই সালে করেন এবং উনিশশো এক সালে তিনি এটা ফার্মাসিউটিক্যালস শব্দটি যুক্ত করেন তার মানে এক থেকে একশো বত্রিশ বছর আগে শুরু হয়েছে আর আমাদের এই মারিতে অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে বাংলাদেশের প্রথম ওষুধ কোম্পানি হয় এডরুক ফার্মাসিউটিক্যাল সেটা কিন্তু ঢাকা শহরে না এটা পাবনাই অনেকে মনে করে থাকেন পাবনায় কিংবা স্কোয়ারের যাত্রা একেবারে প্রথম থেকে স্কোয়ারের শেষ উনিশশো সালে আপনি খেয়াল করে দেখবেন এবং দ্বিতীয় যে ওষুধ কোম্পানি সেটা বাঘেরহাট থেকে এই যে আমাদের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে বাঘেরহাটের যে ওষুধ কোম্পানি এপিসি উনিশশো সালে এসেছে আপনার বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস উনিশশো সালে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের এখন যদি আপনি এর বিস্তৃত অবস্থান আমাকে বলতে বলেন আমি অনেকক্ষণ বলতে পারবো কিন্তু সেটা বলার এই এখানে আর প্রয়োজন নাই সবচেয়ে বড় যে প্রয়োজনটি যে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পকে সার্বিক দৃষ্টিতে আমরা কেমনভাবে দেখছি না আপনি তো বড় বড় কোম্পানিগুলো নিয়ে কথা বলছেন যাদের যারা মান আসলে নিশ্চিত করি ওষুধগুলো দেশে দেশের বাইরেও রপ্তানি করে থাকে কিন্তু যারা মান নিশ্চিত করছে না তারা তো আমাদের দেশের স্বাস্থ্য খাতের উপর আস্থা জনসাধারণ যে আস্থা সেটাকে তো প্রতি মুহূর্তে ভাঙছে সেটাকে দেখবে তাহলে কঠিন প্রশ্ন করেছেন উত্তর দেওয়ার অনেক কঠিন প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার ব্যক্তি ছিলেন মেজার জেনারেল আমি তাকেও শুনব না না এখানে কোনো কোনো কিছু করা মানে আপনি যে কথাগুলো বলবেন সেই কথাগুলোর বাস্তবায়ন করা কিন্তু বেশ কঠিন ভাবনা চিন্তা করা যায় কিন্তু হ্যাঁ সমন্বিত উদ্যোগ নিলে এবং রাজনৈতিক শক্তিশালী যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে করা সম্ভব বাংলাদেশে ওষুধ শিল্পের বিকাশ কেমন হয়েছে এটা বত্রিশ তেত্রিশ হাজার কোটি টাকার যে আজকে লোকাল মার্কেট এটা শুধু প্রেসক্রিপশন ড্রাগে এবং প্রেসক্রিপশনের বাইরে কিন্তু যত্ন তত্ত্ব ওষুধ বিক্রি হয় এবং তিনি ডিজি থাকা অবস্থায় এই মডেল ফার্মাসি প্রতিষ্ঠা করে ফার্মেসি কাউন্সিল এবং যৌথভাবে যে কাজটি করেছিল সেই কাজটির অগ্রগতি ওইভাবে কিন্তু আসেনি আমি যে কথাটা খুব পরিষ্কার করে বলি ছোট করে বলি এই যে ও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় যে ঘাটতিটি সেটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি কী দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি আপনি আইসিউর কথা বলছি আইসিউ প্রতিষ্ঠিত মানে কিন্তু একটা চেয়ার কিংবা একটা বিস্তা নয় আইসিউটা সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা যেখানে তেরো থেকে চোদ্দ ডিসিপ্লিনের ডাক্তার লাগে আমি একটা চেয়ার তৈরি করলাম এখানে একটা অক্সিজেনেটার দিলাম এটা দিয়েই কিন্তু আইসিউ না দ্বিতীয় পেশা হচ্ছে আমাদের চিকিৎসকদের মধ্যে একটা ধারণা হয়েছে এই কথাটা আমার যেতে আমি পেশাজীবী ফার্মেসিস্ট বলা ঠিক নয় কেননা মানুষ কিন্তু একটু তার সমালোচনা করলেই সে কিন্তু বিরক্ত প্রকাশ করেন এবং এই কথাটা বহু কাল ধরে সে মনে রাখেন ভুল ভুলে যান না আপনি খেয়াল করে দেখুন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র চিকিৎসক দিয়ে সম্ভব নয় সারা পৃথিবীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে এর সাথে গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট যুক্ত আছেন মাইক্রোবায়োলজিস্ট যুক্ত আছেন এমনকি পরিসংখ্যানবিদরা রয়েছেন কেমিস্ট রয়েছেন মাইক্রোবায়োলজিস্ট রয়েছেন এবং এই যে এতগুলো বিষয় আর বিশেষ করে নার্সিং ব্যবস্থাপনা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অতএব ওষুধের মান নিয়ে যদি আপনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কথা বলতে চান তাহলে আমি বলবো বাংলাদেশ উনিশশো সালের যে সৈরাচার্য শাসকের বিরুদ্ধে আমি ইস্তিয়াকরা জেলার হাসপাতে ছিলাম সেই সৈরাচার্য শাসকের হাত দিয়ে কিন্তু এই ড্রাগ পলিসিটা এসেছে এটা স্বীকার করতে হবে এবং বাংলাদেশের ওষুধ নীতি আমাদের দেশীয় ওষুধ শিল্পের সমস্ত চেহারা বদলে দিয়েছে এরপর থেকে কিন্তু বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প এখন স্বয়ং সম্পূর্ণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্জন 
আজকের ওষুধ এই চিকিৎসা না স্বয়ংসম্পূর্ণ সেটা যেরকম আছে নিসন্দেহে সৈয়দ দৃষ্টি একটা যে আপনি যুক্ত করতে পারবেন এরকম তথ্য তো আছে বা অভিযোগ আছে যে অভিযোগ আকারে যে দুই ধরনের দুই মানের ওষুধ তৈরি করা হয় এক ধরনের মান দেশের মধ্যে ব্যবহার করা হয় আর এক ধরনের মান হচ্ছে একদম আন্তর্জাতিক যে নিয়ম নীতি সেটা মেনে তৈরি করে দেশের বাইরে দেয়া হয় তাহলে এই অভিযোগ কেন আছে বলার আগে একটু যুক্ত করে নিন এটা কি কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কোনো ফার্মাসিউটিক্যালের কোয়ালিটি কন্ট্রোলের থেকে কোনো কোন भूमिका लिखे भारतवर्षे गणित खूब उत्कर्ष क्यों एलिकार गुणीजन एक बड़ गुण हे जरा को विषय कोा से विषय अनर्गल बोलते वास्तवता मानते हैं हमारे तो सुनिर्दिष्ट तथ्य प्रयोजन एन शुदुम्र कारेंट गुड मानुफैक्चारिंग करते हैं শুধু জিএমপি না গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস না তার কাছে ছোট ছি বসানো আছে জি আমি আমি এখানে সৈয়দ ইস্তে একটা যা আপনাকে শুনতে চাই কোন বিষয়ে জানি না সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু বসে যাই এখানে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগ তিনি নিঃসন্দেহে এই বিষয়ে জানেন আমি আমি মনে করি প্রথম কথা বলি আপনাকে আমি সাংবাদিক হিসেবে স্বাস্থ্য খাতকে যেভাবে দেখি সেখানে আমি ওভারঅল স্বাস্থ্য খাতের মধ্যে ওষুধ কি একটু উপরেই রাখি আচ্ছা উপরে রাখি এই কারণে বাংলাদেশে যে বেশ কিছু ভালো কোম্পানি আছে जर मैनुफैक्चारिंग प्रैक्टिस एकदम ग्लोबल स्टैंडार्ड को क्षेत्र यूरोपियन को देश के चेते ऊपरे निजे यूरोपर विभिन्न बजारे बांगलेशर ओषुद देखते पे देखते पावर पर जिज्ञेस कर ओषुदा तो बांगलेश तुम्हारा एखन के आनचो ता बोलना बांगलेश बिकज क्वालिटी इज एप्रूव बार यूरोपियन काउन्सिल तर जो काउन्सिल आज अमेरिका तो अपनी पाने ये ओषुद अर्थात किचू किचू क्षेत्र में नाम बल्लम ना को ओषुद क्यों বলে দেওয়া হয় যে দিস ইজ টঙ্গি ম্যানুফ্যাকচার মানে টঙ্গির এরকম করে বলে ওরা আমি নিজে দেখেছি এটা হ্যাঁ সব কোম্পানির মান সমান না ইটস ট্রু এটা একদম সত্য কথা সব কোম্পানির স্ট্রেংথ তো সমান না ওষুধের ক্ষেত্রে এবং আমরা প্যারাসিটামলের ক্ষেত্রে তো দুর্নীতি দেখেছি অনিয়ম দেখেছি এবং সেগুলোকে তো শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে এবং আমার নিজের রিপোর্ট ছিল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছিল যেটার জন্য আমি পুরস্কার পেয়েছিলাম ভেজাল প্যারাসিটাম সেটা জন্য নাইনটি ওয়ানে কিন্তু আমার লেখা সেই রিপোর্ট এবং ডক্টর হানিফের কথা আমরা সবাই জানি যিনি এই কাজ কাজ করেছিলেন সেই স্তরটা পার হয়ে এসে আমাদের কিন্তু এখন একটা অন্য জায়গায় চলে গেছে আমাদের ওষুধ খাত এবং এখানকার মূল্য সংযোজনটা অনেক বেশি অন্য অনেক ইন্ডাস্ট্রির চাইতে কিন্তু অনেক বেশি আছে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল খাতকে বলা হচ্ছে দিস লাইফ সেভিং ইন্ডাস্ট্রি তো লাইফ সেভিং ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশ এই জায়গায় ভালো আছে কিন্তু যে অধ্যাপক এটা বলেছেন নিশ্চয়ই তার কাছে তথ্য প্রমাণ আছে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না উনি কোন ভিত্তিতে বলেছেন এটা আমি জানি না কিন্তু ইন জেনারেল পারসেপশন হলো বাংলাদেশের ওষুধ ভালো ওষুধ শিল্প এগুচ্ছে এবং আমাদের একটা ভালো সুবিধা হল আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টগুলো আছে প্রাইভেট বলেন পাবলিক বলেন একটা স্ট্যান্ডার্ডও মেনটেন করা যাচ্ছে এই কারণে যতজন ছাত্রকে মানে অ্যাবজর্ব করা যায় ফার্মেসি কাউন্সিলের সাথে সমন্বয় করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ততজন গ্র্যাজুয়েট ভর্তি করছে কিন্তু এটা আমি জানতাম না রিসেন্টলি আমি জেনেছি এটা আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক বড় একটা পদক্ষেপ অনেক বেশি মাস্টার্স ঢুকে ফেলা অনেক বেশি মাস্টার্স প্রডিউস করে ফেলা তার চাইতে বুঝে বুঝে এই এটা কাজ করছে এবং ফার্মেসিতে ভালো ছাত্ররাই পড়ে সুভাষ সিংহ রায় কিন্তু স্ট্যান্ড করার ছেলে ভালো ছাত্র তো ওখানে সুযোগই পাবে না এই এই যে সমন্বয়টা হচ্ছে ফার্মেসি কাউন্সিলের সাথে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমির এটাকেও কিন্তু আমাকে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে কিন্তু ওভারঅল স্বাস্থ্য খাতে কিন্তু ফার্মেসির গুরুত্বটা সেভাবে থাকছে না আমি ভালো ওষুধ বানাচ্ছি কিন্তু আমি ভালো চিকিৎসা সেবা দিতে পারছি না আমার ভালো কাঠামো আছে স্বাস্থ্য খাতে ভালো ভালো সুন্দর হাসপাতাল আছে কিন্তু আমার এখানে মানুষ গিয়ে চিকিৎসা সেভাবে পাচ্ছে না আমার ডায়াগনোসিস ভুল হচ্ছে সবচেয়ে বড় জায়গা এটা স্বাস্থ্য খাতের আপনার যেহেতু সাবজেক্ট আপনার ডায়াগনোসিসে বিরাট ভুল হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বড় হচ্ছে আপনার এখানে আসার আগেই একজন আমাকে ফোন করেছে যে তাকে ডাক্তার বসে আপনার আর আয়ু বেশি দিন নাই তিনি গেছেন ভারতের একটা জায়গায় সেখান থেকে ডাক্তার বসে আপনার অপারেশনই লাগবে না একজন আমাদের নিউজ প্রেজেন্টার তিনি আমাকে ফোন করেছেন তাহলে বোঝেন মানুষের কনফিডেন্সটা চলে গেছে কিন্তু ওই জায়গাটায় স্বাস্থ্য খাতের কনফিডেন্সটা হলো স্বাস্থ্য সেবায় ওষুধে না এটা হলো বড় কথা 
এটা হচ্ছে বড় কথা কিন্তু যখন দেখা যায় যে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক এখানে একদম তিনি একটি পত্রিকাকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন আমাদের ওষুধের খাত এখন যত বড় হয়েছে সেই তুলনায় পর্যাপ্ত মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নেই এই অসহায়ত্ব যদি প্রকাশ করা হয় তাহলে আস্থা থাকবে কি করে মানুষের তো সেখানে এক বড় ধরনের অনাস্থা তৈরি হবে না ঠিকই বলেছেন আপনি আসলে জনবলের কিন্তু অভাব আছেই কারণ বাংলাদেশের চৌষটিটা আমি যখন ছিলাম তখন চৌষটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফিফটি ফাইভ ডিস্ট্রিক্টও আমরা ইয়ে দিতে পারি নাই মানে একজন ড্রাগ সুপার দিতে পারি নাই আমি একটা অর্গানোগ্রাম তৈরি করলাম অর্গানোগ্রাম তৈরি করে আপনার জনপ্রশাসন দিলাম যে উপজেলা লেভেলে দুজন অফিসার চাইলাম যে উপজেলা লেভেলেও হওয়া উচিত কারণ এখন ক্রিমিনালরা ফেক কন্ট্রাভেট মেডিসিন আপনার গ্রামে গঞ্জে নিয়ে এটি গেছে কারণ শহরে একটু মনিটরিংটা বেশি অথবা ল এনফোর্সিং এজেন্সির চোখে থাকে একটু গ্রামে একটু কম থাকে এ ওদিকে বেশি চলে গেছে গ্রামের মানুষ সহজ সরল তারা বুঝো কম সেই কারণে আমি বলছিলাম যে না উপজেলা একটা অফিস হবে এবং অন্তত দুইজন অফিসার ওদিকে দেন তাহলে এটার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ভালো হবে আমি চোদ্দোশো আর বাইশশো কতজনের একজন একটা অর্গানোগ্রাম সাবমিট করেছিলাম ওরা উপজেলায় এক একবারে কেটে দিল প্রথমে কেটে দিল উপজেলাকে দিল না ম্যান পর ডিস্ট্রিক্টে একজন করে অফিসার বাড়া বাড়ানো হলো এই বারে বোধ হয় সাতশো না কতজন লোক দিয়েছে এটার কিছু লোক এখন পাচ্ছে এই এতদিন পরে মানে জনপ্রশাসন ইয়ার থেকে পিএসসি থেকে ভালো সার্ভিস চাবেন এটা কিন্তু হয় না আপনি দেখেন মানে এখন লেস দেন মানে ওয়ান পার্সেন্ট আমাদের জিডিপির ওয়ান পার্সেন্টও আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ভয়াবহ তো এটা দিয়ে আপনি কীভাবে ম্যানেজ করবেন একটা পেশেন্টও যদি আপনি একটা ইঞ্জেকশন ইঞ্জেকশন দেন এটা দেড়শো দুশো টাকা লাগে এক একটা পেশেন্টও তো নিয়ে নিচ্ছে আপনার একটা আইসিউতে একটা পেশেন্ট গেলে এটার কয়েক হাজার টাকার মানে এক্সপেন্ডি যাচ্ছে পার ডে তো আপনি এটা এই লোকগুলো ম্যানেজ বাকিদেরকে কীভাবে ম্যানেজ করবেন যেতে যে আপনার যে লেস দেন ওয়ান পার্সেন্টের বাজেট তো বাজেটের ইয়ে আছে জনবল বহু আমাদের যেটা বলছিল ওই হিসেবে যে স্ট্রাকচার ইজ ভেরি বিউটিফুল আমাদের সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু অ্যাক্লেম যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যে হয়েছে যেভাবে রুট লেভেলে তিন হাজার মানুষের জন্য একটা কমিউনিটি ক্লিনিক এগুলো কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে হাইলি অ্যাক্লেমড যে এত সুন্দর স্ট্রাকচার আছে কিন্তু আমরা তো ফাইন্যান্সিয়ালি এত সলভেন না আমরা বললেও কিন্তু সরকারকে আপনি পেশা দিতে পারবেন বলতে পারবেন আলোচনা করতে পারবেন কিন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজে একটা ডাক্তার আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডাইরেক্টর ছিলাম সাড়ে তিন বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজ যে আউটডোরে আপনি এই যে ডক্টর কে স্যার আমার তো অজ্ঞান হওয়ার বাকি থাকে এক রুগী দেখতে দুইশো আড়াইশো পেশেন্ট আপনি লাইন ধরা থাকে একজন ডক্টরের কাছে তা হাউ ইউ উইল বি ম্যানেজ যাইতে আসতে তো দুইশো আড়াইশো লোকে সাড়ে তিনটা চারটা পর্যন্ত রুগী দেখে বাসা যায় তাও তো কারো স্যাটিসফ্যাকশন নাই কারণ আসলে তো সে সব বলতে পারে নাই তার ইনভেস্টিগেশনগুলো করে করে ফিরে আসতে পারে নাই এমন একটা কন্ডিশানে যদি আমাদের জনবল অনেক দেশ ছোটো ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন আমরা জানি সবাই এই জায়গাতে কিন্তু আমরা স্ট্রাগল করতেছি এটা কিন্তু ওই জায়গাতে নিয়ে দেখতে হবে আমাদেরকে এটা যদি আমেরিকার একটা মানে রাষ্ট্রের সাথে ওই ফাইন্যান্সিয়াল আরও অনেকগুলো বিষয় আসলে দেখতে হবে যেখানে ফাঁক ফোকড়গুলো রয়েছে সেগুলো খুঁজে না বের করলে স্বাস্থ্য খাতের স্বাস্থ্য কোনো দিন ভালো হবে না আমি বিরতি নিয়ে ফিরছি সমন্বিত দর্শক নিটল টাটা একুশে রাতে সময় হয়েছে একটা ছোট্ট বিরতি নিঃসন্দেহে আমাদের আলোচনার সাথে থাকবেন অল্প সময়ের মধ্যে ফিরছে আবারও ফিরে এলাম নিটল টাটা একুশে রাতের আজকের আয়োজনে আজকে আমাদের যে আয়োজন আমাদের স্বাস্থ্য খাত আসলে কতটা অসুস্থ সেখানে এই অসুস্থ স্বাস্থ্য খাতের স্বাস্থ্য যদি ভালো করতে চাই আমাদের কি কি দরকার সেটা ভালো করবার জন্য যদি আইসিউর দরকার হয় সেই আইসিউর ব্যবস্থাও কি আমাদের দেশে রয়েছে কিনা ভাবছি কিনা সেই আইসিউ নিয়ে সেই আলোচনাটাই করছি আবারও ফিরছি আলোচনায় সোয়া সিংহ রায় আপনার কাছে আসতে চাই মিটফোর্ডে যে কাঁচামাল বিক্রি হয় ওষুধের এটা নিয়ে একটি বড় ধরনের আলোচনা আছে ভালো কাঁচামালও বিক্রি হতেই পারে নিঃসন্দেহে আপনি সেটা ভালো বলতে পারবেন কিন্তু সেখানে যারা খুচরা বিক্রেতা পাইকারি বিক্রেতা তারা কোথার থেকে এটা সংগ্রহ করছেন তারা আমদানিকারক কিনা সেভাবে কোনো ধরনের প্রশ্নও করা হয় না তাহলে মান নিশ্চিত হবে কি করে অনেক কঠিন প্রশ্ন এবং আমি বললাম না আমি একটা দৈনিক সংবাদে ইস্তেক ভাইয়ের মনে আছে এটা যে আশির দশকের প্রথম দিকে আমরা যখন প্রথম বর্ষে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আমি একটা ধারাবাহিক লিখেছিলাম তিন বছর ডাক্তার কবিরাজ বৈদ্য 
যেটা পরবর্তীতে আগামী প্রকাশনী এটা বই বের করেছিল শেষ পর্যন্ত আমাকে শেষ পর্যন্ত আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই লেখাটি ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে হয় নানান রকম অসঙ্গতির কথা আমি তখন যেহেতু বয়স কম ছিল অনেক অকাঠ্য যুক্তি উপস্থাপন করতে পেরেছিলাম আমি আপনাকে একটু খোলাবেলা বলি যে স্বাস্থ্য খাত যদি একেবারেই অসুস্থ হয় তাহলে আমাদের মাতৃ মৃত্যু হার কমেছে কেন শিশু মৃত্যু হার আমাদের কমেছে কেন আমরা এমডিজিতে যতগুলো অর্জন করেছি তার মধ্যে সবই তো প্রায় অধিকাংশ স্বাস্থ্য খাত দিয়ে হ্যাঁ একেবারে আপনার বক্তব্যটাকে অস্বীকার করার সুযোগ নাই কেননা আমাদের মধ্যে কিছু জায়গায় এগিয়েছে বলেই বোধহয় অসুস্থ বলা হয়েছে না হলে তো বোধহয় মুমূর্ষ বলতে হতো না না আপনি আপনি পড়া যেটা যুক্ত করেছেন সেটাও আমি মেনে নিচ্ছি আমি একটা কথা বলি আপনাকে বাংলাদেশের যে কথাটা বললাম না এই মাটিতে এই আমাদের এই বঙ্গের যদি বঙ্গ হিসেব করি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাতশো রুপি দিয়ে ওষুধ কোম্পানি যাত্রা শুরু করেছিলেন আজকে আপনার একটা ওষুধ কোম্পানি যদি করতে হয় জেনারেল মোস্তাফিজ আসেন আজকে দুই হাজার চব্বিশে কেউ যদি লাইসেন্স পেতে চান যত চড়াই উত্তরাই থাকুক না কেন যত কিছুই হোক না কেন আপনি এক হাজার কোটি টাকার নিচে কোনো ওষুধ কোম্পানি করতে পারবেন না কেননা এখন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এমনভাবে তৈরি করে বলছেন না শুধু জিএমপি না গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস না তার আগে ছোট্ট ছি বসানো হয়েছে যেটা ইস্তেহাক ভাই যেটা বললেন যে কারেন্ট গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস এবং বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের এই যে আজকের যে অবস্থান হাইলি রেগুলেটেড মার্কেট সেই মার্কেটে কিন্তু বাংলাদেশে ওষুধ গিয়েছে এটি কি আমরা তৃপ্ত হয়ে বসে থাকবো আমাদের মূল সংকট যেটা কাঁচা মাল নেপে শুরু করেছেন এপিআই অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট সেই জায়গাটাই আমরা পিছিয়ে আছি দুই হাজার আট সালে দুই হাজার আট সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সরকারের দায়িত্ব পান তিনি মাত্র দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে তিনি গজারিয়াতে এই এপিআর পার্কের জন্য জমি বরাদ্দ করে দেন এবং দ্রুত তার সাথে এবং তিনি এই স্বল্পনা দেখেছেন কারণ আমরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে কম দামে ওষুধ পাচ্ছি সেটা মূলত কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান এই কারণে কথা ছিল ডাব্লিউটি এর যে নিয়ম অনুযায়ী লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি হিসেবে উনপঞ্চাশটা দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটা ছিল এবং আমরা দুই হাজার ষোলো ষাট পর্যন্ত এই সুবিধা ভোগ করব যে আমরা যে কোনো ওষুধ আমরা বানাতে পারি আমার যে ওষুধ যার উৎপাদক তার কাছ থেকে আমার অর্থ দিয়ে এই প্যাটার্ন রাইট করো রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে যে আপনার যেই এপিআই তৈরি হয় সেটার মাধ্যমে আমরা তৈরি নিতে পারব এখানে কিন্তু আমাদের ওষুধ শিল্পের একটা বড় সাফল্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার ষোলো না তিনি দুই হাজার তেত্রিশ সাল বত্রিশ সাল পন্তরে নিয়ে গেছেন ডাব্লিউটিও আমরা ছাব্বিশ সালে যদি গ্র্যাজুয়েশন পাই তারপরও আমরা এই সুবিধাটি পাবো এটা কিন্তু বড় রকম অর্জন ওষুধ শিল্পের মানুষগুলো এগুলো কথা বলেন না আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃবৃন্দ অনেক কথাই বলেন কিন্তু এই কথাগুলো কিন্তু বলেন না যাই হোক সে অন্য আলোচনা আমরা কেন পারলাম না বিশটা থেকে পাঁচটা জেনারেল মোস্তাফিজের সময় যে এপিআই পার্কে যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে প্লট নিয়েছেন টাকা জমা দিয়েছেন ইমারত নির্মাণ করেছেন হ্যাঁ কিন্তু তারা কিন্তু কার্যক্রম দুই একজন ছাড়া কেউ কিন্তু শুরু করেননি কারণটা কি কারণটা হচ্ছে বলবো ওষুধ শিল্পের সাথে যারা যুক্ত যারা বড় বড় অবস্থানে চলে গেছেন তারা মনে করেন এই মাছের তেল দিয়ে তেল ভাজবেন এটা কিন্তু একটা তাদের একটা মানে নেগেটিভ জায়গা এখানে তারা মনে করছেন যে সরকার এখানে প্রণোদনা দেবে গার্মেন্টস শিল্পকে যেভাবে প্রণোদনা দিয়েছেন এবার কোভিডের সময় প্রথম পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে গার্মেন্টসকে যাতে বেতনটা ঠিক মতো দিতে পারে তো অতএব এখানে কিন্তু এই জায়গাটা এসেছে আমার মুখ দিয়ে বলেন না যেহেতু আমি এই শিল্পের সাথে বত্রিশ তেত্রিশ বছর আমি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছি এই জায়গাতে বেরিয়ে আসতে হবে আর সবচেয়ে বড় ভূমিকা দুর্বলতা হচ্ছে একজন ত্যাগী মানুষ বামপন্থী মানুষ তিনি দুই হাজার নয় সালের মন্ত্রিপরিষদের তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন আমি নাম উল্লেখ করছি না তিনি তিনার তার জায়গায় যদি আওয়ামী লীগের যিনি একসময় শিল্পমন্ত্রী ছিলেন তোফালের মধ্যে থাকতেন আমার ধারণা পাঁচ বছরের মধ্যে এই এপিআই পার্ক চালু হয়ে যেত আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা কিন্তু উৎকৃষ্ট সময় পার করছি আমার এপিআই যদি ঠিক মতো আমরা তৈরি করতে না পারি আর দক্ষ জনবল 
ইস্তেক ভাই যত যাই বলেন ইস্তেক ভাইকে ভালো করে জানেন আমাদের কি এখনো দিল্লি থেকে মহারাষ্ট্র থেকে এবং ভারতের ভারত থেকে লোক এনে এপিআই পার্ক চালানোর জন্য দক্ষ জনবলের কথা বললেন যে উদ্যোগটা নেয়ার কথা সেটা নেয়া হয়নি নানাবিধ আলোচনা রয়েছে সৈয়দ ইস্তেক রেজা সেই ক্ষেত্রে আমরা তো এগোতে তাহলে পারছি না আর যদি সেটা না পারি তাহলে তো সেই কাঁচামালের কারণেই নিম্নমানের ওষুধ আসবে আমি যদি বলি 304 টা আমার ভুলও হতে পারে এখানে তথ্য দিতে আমি যেটা পেয়েছি 304 টার মতো ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে 100 টির লাইসেন্স নবায়ন করা হয়নি 62 টি একদম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এর মধ্যে আরো আছে যে নিজেরাই বন্ধ করে দিয়েছে এরকম অনেক কোম্পানি রয়েছে এই যদি অবস্থা হয় তাহলে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প অনেক এগিয়েছে বড় বড় কয়েকটি কোম্পানির দিকে তাকিয়ে বলতে পারি কিনা না এগিয়েছে কথাটাতে আমি থাকব আমি মনে আমি থাকতে চাই এই কারণে থাকতে চাই যে কারণে আমি এর প্রমাণটা দেখতে পেয়েছি সাংবাদিক হিসেবে কিন্তু ওই যে লাইসেন্সিং নবায়ন এটা তো একটা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া রেগুলেশন রেগুলেটরি ফাংশন ওখানে দুর্বলতা আছে আমাদের তো আরও অন্য জায়গায় হচ্ছে হাসপাতালের ক্ষেত্রে হচ্ছে গার্মেন্টস আপনি এবার দেখেছেন যে বিজেপি নির্বাচন করতে গিয়ে সুবিধা নিচ্ছে সরকারের কাছ থেকে কিন্তু দেখা গেলো চারশো টাকা কয়শো গার্মেন্টসের রিনিউয়াল হয়নি এরও তো আমাদের বিল্ট ইন ডিস্টোরশন মানে আমাদের ভেতরকার রোগ কালচারে ঢুকে গেছে আমাদের অনেক মিডিয়া হাউসেরও পাবেন কিন্তু এরকম প্রচুর রোগ আছে কিন্তু আমাদের দু হাজার ষোলো সালের মধ্যে এপিআইটা করার কথা ছিল যে আমরা যে করতে পারি না ফুল ফ্লেজেড এপিআই এটা আমাদের একটু উইকনেস রাষ্ট্রের দিক থেকে উইকনেস ইন্ডাস্ট্রির উইকনেস এবং এই যৌথভাবে এটার জন্য দায়ী এবং কিছু কিছু আপনি ঠিকই বলেছেন কিছু কিছু বড় কোম্পানির বড় সাফল্য আছে ছোট কোম্পানিগুলোকেও কিন্তু দূরে রাখা যাবে না আমাদের যে মিড লেভেল কোম্পানিগুলো ওষুধের তারাও ভালো করছে কিন্তু আমাদের আলোচনাটা ওষুধ কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে যতটা না স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক হওয়া দরকার চিকিৎসা চিকিৎসা হলো আসল আমরা ওই দিকে যেতে পারি কি না চিকিৎসা যদি ভালো দিতে হয় প্রধানমন্ত্রীর গত কয়েকদিন আগের একটি কথা গবেষণার কথা আমাদের এখানে একবার যে চিকিৎসক হয়েছে আর পড়াশোনা করছে না এফ সি পি এস এপি কি আরও কী কী ডিগ্রি এফ আর সি এস বাইরে থেকে আনার চেষ্টা করছে কিন্তু গবেষণাটা যে চিকিৎসা খাতে দুটো জিনিস আমার মনে আলোচনাটা সে করবেন কখন আমি এখানে একটু ছোট করে যুক্ত করি করবেন কখন চিকিৎসক গবেষণাটা বলছি একই চিকিৎসা দিচ্ছেন তিনি শিক্ষকতা করছেন তিনি আবার গবেষণা আমি এটা বলছি আমাদের এখানে চিকিৎসকদেরকে আমরা যে স্ট্রাকচারের মধ্যে রেখেছি আপনার কথাটা এই কাঠামোটাই আমাদের ভুল চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুটো একটা হলো চিকিৎসা আরেকটা হলো অধ্যাপনা এবং অধ্যাপনার সাথে গবেষণা এই দুটো আলাদা করা যাচ্ছে না এই দুটোকে আলাদা করে ফেলতে হবে তাহলেই কাঠামোটা বদল হবে তখন দেখবেন চিকিৎসা ভালো হচ্ছে আরেকটা হলো চিকিৎসকদের মর্যাদা এবং তাদের একটা ভালো সিভিলিয়ান ডাক্তারদের আর্মিদের কথা আলাদা সিভিলিয়ান ডাক্তারদের প্রমোশন নাই মর্যাদা নাই পুরোটা স্বাস্থ্যখাতের বড় পদগুলো পর্যন্ত বিশেষ এডমিন ক্যাডার দখল করে ফেলছে এগুলো ভয়ঙ্কর একটা তো অবস্থা তৈরি করছে আজকে ডাক্তারি পাশ করা ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হতে চাচ্ছে ডাক্তারি পাশ ডাক্তারিতে ঢুকে সে ডাক্তারি আর করতে চাচ্ছে না তার আর কোনো ওপেনিং নেই আমরা কেউ এই কথাগুলো বলছি না অর্থাৎ চিকিৎসা খাত মেধাবী ছাত্র অ্যাট্রাক্ট করছে না আমি কিন্তু মেডিকেল ভর্তি কমিটির মেম্বার কিন্তু সিভিল সোসাইটি থেকে আমি দেখি যে কি অবস্থা যাচ্ছে চিকিৎসকদের এটা যদি না বদলায় রাজনৈতিক জায়গা থেকে নেতৃত্বের জায়গা থেকে এই যে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ প্রশাসনিক জবরদখল এগুলো দেখে কেউ তাকাচ্ছে না তাহলে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতি হবে কি করে আমি ব্যয় করছি কাঠামোতে আমি সংস্কার করছি না ব্যয় করছি না চিকিৎসায় এই দুটোর মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়ে গেছে এবং আজকে ইভেন পুরনো হাসপাতাল হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে বিল্ডিংয়ের কন্ডিশন আমার ধারণা একটা মাঝারি মানের ভূমিকম্প ঢাকা শহর হলে ওটা আগে পড়ে যাবে সেক্ষেত্রেও আসলে এগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার আর আমাদের ডাক্তারদেরও বিরাট একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে এরা সাচিব নামে ড্যাব নামে যে পরিমাণ রাজনীতি করে সেই পরিমাণ চিকিৎসায় মনোনিবেশ করে না ওটাও স্বীকার করতে হবে কিন্তু সেটাও স্বীকার করতে হবে আর বেসরকারি মেডিকেল যেগুলো রয়েছে সেখানেও আসলে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তারা কতটা সেই জেনে এসে চিকিৎসা দিচ্ছেন সেটা আর একটি বড় আলোচনা মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোস্তাফিজুর রহমান সেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা যদি তৈরি হয় একদম শুরুতে সৈয়দ ইশতে একটা যা বলছিলেন যে বাংলাদেশের যে অবকাঠামো একদম প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সেটা তো হয়েছে কিন্তু সেই জায়গাটা চিকিৎসা দেওয়ার মতো লোক তৈরি হচ্ছে না কিংবা এই জটিলতাগুলো থাকছে আমলাতান্ত্রিক জটিল জটিলতা যেটা বললেন তাহলে কিভাবে আমরা কাজটা করব আপনি ঠিকই বলেছেন আমি আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখি বা আপনারা দেখবেন যে সারা ওয়ার্ল্ডে যারা উন্নত হচ্ছে বা অন্য মানে দিকে যাচ্ছে তারা কিন্তু দুইটা জায়গা ফোকাস অবশ্যই করে একটা হলো হেলথ আর একটা হলো এডুকেশান এই দুই জায়গাতে যদি আপনি বাজেট অ্যালোকেশান যদি না বাড়ান এই
দক্ষ জনবলের কিন্তু বিরাট অভাব এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ লোক বিদেশি লোক কাজ করতেছে এবং তারা কিন্তু একেবারে সুপার ইয়াতে কাজ করতেছে এবং টোটাল ইয়েটা কিন্তু তারা নিয়ে যাচ্ছে তার দেশে তো বছরে পর বছরে অভাব মানে অভাব কেন আমরা দূর করার চেষ্টাও করি না এইটা আপনি দক্ষতা তো একদিনে ক্রিয়েট করতে পারবেন না ইট ইট টেক টাইম এটা যা যেটা বললো স্ট্রাকচার চেঞ্জ করবেন আপনি একটা হসপিটাল এবং এডুকেশন কাঠামো তো চেঞ্জ করতে গেলে যদি আনতে আনতে যান হসপিটালে যে প্রফেসর লাগবে বা ডক্টর লাগবে এখানে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন যেটা বেসরকারি মেডিকেলের কথা বলছিলাম সংখ্যায় তো অনেক বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি কোন ধরনের চিকিৎসা পাচ্ছি সংখ্যা বাড়ানোর জন্য লাগবে আপনি দেখেন না যে پیشنট ডক্টর যে রেশিও আছে অথবা নার্স ডক্টর রেশিও আছে এটাও তো অনেক বেশি বা সারা ওয়ার্ল্ডের চেয়ে আপনি আমার মোর দ্যান টেন থাউজেন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ডের উপরে পরে একজন ডক্টর বা এটা স্ট্যান্ডার্ড বলে এইট টু ওয়ান থাউজেন্ডের মধ্যে হওয়া উচিত বাট ওই নাই তো যদি এই পরিমাণ লোড থাকে তো আপনি কীভাবে চিকিৎসা করবেন এইভাবে সময় দিতে হবে আপনাকে ইয়া দিতে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে এখন হসপিটালে চলে না একটা উপজেলা গেলে আপনি দেখবেন যে ভালো একজন স্পেশালিস্ট আপনি তৈরি করা যায় না একটা স্পেশালিস্ট তৈরি করতে আট দশ বছর পনেরো বছর লেগে যায় আপনি একটা আইসিইউ চালাবেন কিভাবে চালাবেন আইসিইউ তো ইজ নট এ রুম ইজ নট এ মেশিন যেটা আমি বলি এত পড়াশোনা করে সে যখন তার শ্রমের মর্যাদাটা পায় না আর পড়তে চায় না পড়তে চায় না এবং সে ক্ষেত্রে ওই যে যারা দেশের বাইরে যান অনেকে তো ফিরেও আসতে চায় না কেন আসবেন যেটা সৈয়দিস্ট একটা যে বলছিলেন যে সেই মর্যাদা তো তাকে দেয়া হয় না সারা ওয়ার্ল্ডে ডক্টর ইজ হাইলি পেইড আপনি দেখেন না আমেরিকা বলেন ইয়েত বলেন এই যে এই দেশে একই রকম তাহলে সুভাষ সিংহ রায়কে একটু শুনি সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা কি নেই মর্যাদা কেন দিচ্ছি না আমরা চিকিৎসা একটা কথা উল্লেখ করেছিলেন এটা প্রায় আমরা সবাই উল্লেখ করি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কখনো কি এই মাটিতে শুনছেন আমলাতান্ত্রিক সরলতা শব্দটি তার মানে এটা ইনবিল্ট এবং এটা জন্মসূত্রে পাওয়া যায় না দিনকে দিন বাড়ছে আরো এবং এটা আছেই এবং চিকিৎসকদের ব্যাপারে আমি একটু কথা বলি আমরা তো একসাথে বেড়ে উঠা সৈদ ইস্ট্রেক আমরা আমাদের অসংখ্য বন্ধু বান্ধব যারা আছেন বিশেষ করে আমার ডিপার্টমেন্ট ফার্মেসির তার বন্ধু বান্ধব আমার বন্ধু বান্ধব একই বন্ধু বান্ধব এই আমি এবং আর একজন সারা বাংলাদেশে আমার ডিপার্টমেন্টে কোনো প্রাক্তন ছাত্র বাংলাদেশে নাই তারা আর ফিরেও আসেনি অন্য কিন্তু এখানেই বলবো ভারতের একটি আমার বয়সী যারা ফার্মাসিস্ট তারা অধিকাংশই তারা ওখানে উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন ওখানে চাকরি করেছেন ডলার উপার্জন করেছেন পরিবার পরিজন যে ভালো থেকেছেন লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং তারপরে আবার কিন্তু আমার বয়সের আগে তারা ফিরে এসেছেন ফিরে এসে ডক্টর রেড্ডি র্যানব্যাক্সি সিপলা এই জাতীয় ওষুধ কোম্পানি তারা তারা গবেষণার কাজ করছেন আমাদের কিন্তু সেই সক্ষমতা আমরা তৈরি করতে পারিনি আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারিনি এবং সবচেয়ে দুঃখজনক যে ঘটনাটি আমাদের এখানকে অনেক টাকা এই বিভিন্ন জায়গার থেকে এসে আমি নাম উল্লেখ করছি না তারা কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে আমি এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে এপিআই যে গড়ে উঠছে তার বড় কারণ হচ্ছে ওখানে যে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টসের ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে সেই লোকটি আমরা বাংলাদেশে খুঁজে পাচ্ছি না এটা বাস্তবতা এবং তাদের বেতন আমরা এমনও হয়েছে বিজ্ঞাপন দিয়েছি আমাদের হুদ কোম্পানির পক্ষ থেকে চার লক্ষ পাঁচ লক্ষ সাত লক্ষ আট লক্ষ এবং নেগোসিয়েট করার জন্য আমরা উন্মুক্ত রেখেছি তারপরও কিন্তু আমরা এই জনগোষ্ঠী পাওয়া যাচ্ছে না অর্থাৎ এটা কিন্তু মনে রাখা দরকার আর গবেষণা যেটা আসলে দিচ্ছে থাকে যা বললেন এখন আপনি একজন বিসিএস এ যে যে ডাক্তারটি যেই ছাত্রটি এবং ছাত্রীটি তারা ভুরঙ্গমারিতে তার পোস্টিং হলো আর সে কি ওখানে যে কি স্বস্তিতে থাকে সে কি থাকে তার পদমর্যাদা সমান পদমর্যাদার যখন দেখে অ্যাডমিনের মানুষগুলো আমি তাদের পক্ষে অ্যাডমিনের পক্ষে কিন্তু আমি সে যখন তার জন্য নির্ধারিত গাড়ি তার জন্য নির্ধারিত বাড়ি কিন্তু ওই যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে চিকিৎসকটি ওখানে গেলেন পুরুষ না এক জায়গায় থাকতে পারলো একজনের সাথে ভাড়া নিয়ে কিংবা অন্য জায়গায় হেলথ কমপ্লেক্সে থাকতে পারলো কিন্তু একজন ছাত্রী ওই গ্রাম্য কাঠামোর ভিতরে সে কি মানান गवेषणा যে আমাদেরকে চিকিৎসকদের যে আপনি যদি ঠিক মতো ব্যবহার করেন 
তাহলে যে আমাদের অনেক ফলাফল আসে আমরা অনেক উদাহরণ দিতে পারবো বাংলাদেশে কিন্তু অনেক গবেষণা হয়েছে এবং ইস্তেহ বারো বলতে পারবেন আপনি দেখেন এই আমরা যেন কোভিডের কালে তখন উর উন্নত রাষ্ট্রগুলো আমাদের সরকারের কাছে ওষুধ চেয়েছে এমডিসিবির চেয়েছে আমরা কিন্তু সেটা কিন্তু পাঠাতে পেরেছি দক্ষতার সাথে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হচ্ছে আমাদের এখানে নার্সের সংখ্যা খুবই কম ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত পনেরো বছরে তিন গুণ নার্স বাড়িয়েছেন চিকিৎসক বাড়িয়েছেন কারণ আগে নার্সদেরকে সমাজের এমন জায়গায় চিহ্নিত করা হতো যেটা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সাথে বলা হতো যে তারা একটু নিম্ন শ্রেণী কিন্তু আপনি যখন বললেন যে মেজার জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান স্বীকার করবেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় খ্যাতনামা ডাক্তার তাদের স্ত্রী কিন্তু নার্স এবং তারা সমমর্যাদায় সমবেতনে সিনেমাগুলো একটা বের করেন নার্সের ভূমিকায় কিন্তু কারণ নাই ওখানে রিক্সাওয়ালার ভূমিকা নায়ক আছে দু একজনের আছে অবশ্যই বলেন আমি জানি একটি নার্সির ভূমিকায় ডুমুরের ফুলে অভিনয় করেছে এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারও কিন্তু সমাজের একটা মানসিকতার জায়গা তৈরি করে আমাদের স্বাস্থ্য খাতকে এই জায়গায় আনতে গেলে আমাদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন আর শুধু চিকিৎসক দিয়ে আপনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হবে না যে সৌর দৃষ্টি একটা যে একদম শেষের দিকে চলে এসেছি শুধু তো চিকিৎসক দিয়ে হবে না সেটাতে একটি বড় ব্যাপার রয়েছে এখানে নার্স পাড়াতে হবে কিন্তু আমি বেসরকারি মেডিকেল কোনার কথা এই জন্য বলছিলাম যে আমার কোয়ালিটি দরকার তো আছি আবার কোয়ান্টিটিও দরকার কারণ আমরা পাই না সেই অর্থ আমাদের চিকিৎসক নাই সেক্ষেত্রে দুইটার সমন্বয় করে চিন্তাটা করব কিভাবে চিন্তাটা করতে হবে রাষ্ট্রকে এবং সেটার জন্য চিকিৎসক আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব ফার্মাসিস্ট এদের সবাইকে কিন্তু একসাথে হয়ে কাজটা করতে হবে আমরা এত এখন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি একটা অংশ কিন্তু আলোচনাই ধরি নেই আমরা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা দখল করে আছে তার কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই তার জব পারমানেন্ট না আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এমনকি সামাজিক মর্যাদাটার এখানেও একটা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট একটা হাসপাতালে এমন আছে একটা হাটলাং মেশিন অপারেটরের বেতন এক লাখ টাকা তা আপনি তার কাছে আপনার সন্তান বিয়ে দিবেন না কারণ সে তো মাস্টার্স পাস না সামাজিকতা আমাদের এখানে এগুলোও কিন্তু একটা ভয়ঙ্করভাবে আমাদেরকে অপমানের জায়গায় রেখে দিয়েছে মেডিকেল কলেজগুলোতে সব মেডিকেল কলেজে ভালো পড়াশোনা হয় না এটা ঠিক কোনো কোনো মেডিকেলে ভালো হয় কোথাও কোথাও খারাপ হয় এটার জন্য নজরদারি করা দরকার যাদের মেডিকেল কাউন্সিল এবং অন্যদের আবার তারা বলে লোক বলের অভাব অর্থাৎ এখানে কাঠামোটাই তৈরি করা হয়নি ভারত যদি পারে পশ্চিমবঙ্গ যদি পারে বাংলাদেশ কেন পারবে না এটা কোনো এক জায়গায় আমরা কাঠামোটাকে তৈরি করতে পারিনি এখনই চিন্তা করি সেগ্রিগেট করার ক্ষেত্রে আলাদা করতে হবে মেডিকেল সিস্টেমটাকে আলাদা করে ফেলতে হবে আমলাতন্ত্র থেকে এটাকে তৈরি করতে হবে পেশাজীব পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে তাহলেই দেখবে যেটা কিছুটা হলো অগ্রগতি সম্ভব আমাদের এখানে একটা প্রকল্প আসক্তি তৈরি হয়েছে খালি বিল্ডিং বানাও প্রকল্প বানাও প্রকল্প হলো কি ড্রাগ এডিকশনের মতন একটা আসক্তি ওটা থেকে বের করে আনেন ইভেন একটা মাটির ঘরও ভালো চিকিৎসা সম্ভব আমরা তো ছোটোবেলায় বিভিন্ন মিশনারি হাসপাতালে যেতাম কি ছিল কাঠামো বলেন তো ছোট একটা সাধারণ যশোরের ফাতেমা হাসপাতাল কি ছিল তো সেখানে গিয়ে তো মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে মিশনারি হাসপাতাল ব্রাহ্মণবাড়ি রামার জেলার একটা ছোট্ট ছনের ঘর কিন্তু অসাধারণ চিকিৎসা ফাদার ওখানে বসে চিকিৎসা দিচ্ছেন ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছেন মানুষ স্যাটিসফাইড হয়ে বেরিয়ে আসছে আমরা ওই জায়গায় আমরা খালি বড় বড় কাঠামো চিন্তা করছি কাঠামো প্রয়োজন কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন চিকিৎসা চিকিৎসা দিতে গেলে চিকিৎসকের মানসিকতা প্রয়োজন তাকে সেই অথরিটি দেওয়াটা কর্তৃত্ব দেওয়াটা প্রয়োজন এবং একই সাথে একটা সমন্বয় প্রয়োজন আছে ভালো অবকাঠামো এবং মানসিকতার ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চ শিক্ষিতদের মানসিকতার পরিবর্তন আছে প্রয়োজন হুম একদম এবং শিক্ষিত লোকের চিকিৎসা করা কিন্তু খুব কঠিন তারা কিন্তু কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ফুল কোর্স সম্পন্ন করেন না সেলফ মেডিকেশনের দিকে তাদের ঝোঁক আছে জেলা শহর থেকে অথচ ওখানকার যে প্রধান দিন মোহাম্মদ প্রফেসর দিন মোহাম্মদ তিনি বলেন যে এই রোগীগুলো এখানে প্রতিদিন সকালে আসে জেলা শহর থেকে সেই তার মধ্যে আশি শতাংশ চিকিৎসা জেলা শহরে হওয়া সম্ভব কিন্তু তাদের সবাই ঢাকায় এই যে কনফিডেন্স ফিরিয়ে আনার জন্য চিকিৎসকদেরই কাজ করতে হবে এবং কেন মানুষ এই বনগায় যে চিকিৎসা করেন অনেকে তো চেন্নাই যেতে পারেন না 
গরিব মানুষ সে ক্ষেত্রে তো কেন কলকাতায় নিম্নমানের ওষুধ এখন একটা অনাস্থা জায়গা যখন তৈরি হয়ে গেছে তখন সেখানে ও চিকিৎসা করছে তখন তখন তো আসলে আসতে হবে আমি শেষ করব সুভাষ সিংহরায় আপনি যেহেতু বলতে শুরুই করেছেন আপনি ওই যে ডায়াগনোসিস এই জায়গাটায় বাংলাদেশে অনেক কিছু ধরা পড়ে না তখন দেশের বাইরে যেতে হয় দেশের বাইরে গেলে দেখা যায় যে অনেক সুন্দর ভাবে বলল যে এমন বেশি কিছু হয়নি কিছুদিন আগে একজন বলছিলেন যে তার মুখে একটি সমস্যা তাকে বলা হলো একদম ক্যান্সার হয়ে গেছে তার অপারেশন লাগবে অনেক কিছু কিন্তু তিনি দেশের বাইরে গিয়ে দেখলেন যা ওটা তার একটা चिकित्सा ওখানে একটা আর আর চক্র গড়ে উঠছে তারা দেখলেই বলে যেখানে কোনো চিকিৎসা হয়নি এটা কোনো ডাক্তারই না এটা কিছু হবে না তার মানে ওদের একটা মার্কেটিং আছে ওদের মতো করে ওরা মার্কেটিং করে এবং এই যে বলার যে ইয়ে সুযোগটুকু তারা পায় এটা আমরা সৃষ্টি করে দিয়েছি কেন আমাদের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত জেলা শহরগুলোতে কিংবা অনেক জায়গায় আপনি সামান্য অপারেশন এই খতনা থেকে শুরু করে কিংবা मानुषे सन्देह जागे तैरी कर सबसे सब चे सहज अपन क्योंकि कि बोलें कारण शेष कर आलोचना कर लुस्थी चाहिए असुस्थ प्रब्लेम थक प्रब्लेम अमेरिके तो आनी इतिहास नीन वो जगह तो डाक्त ना यार जो मेजर नीते हैं जो सामने दिखे कि भाव जा भूलगुल होना है से जो स्किल डेभलपमेंट ट्रेनिंग व्यवस्था आज है बजेट बाढ़ान टाका बाढ़ान मानुषे ये करें जगह जो जगह गैप आ गैपगू फिल आप करते गवर्नमेंट क्योंकि करते हैं ता ना जो परमाण डॉक्टर एट ए टाइम नहीं है थ्री टू थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड एट ए टाइम नार्स नहीं है नार्स देखे प्रथम श्रेणी उन्नत कर इनकारा सुभाषिंग सम्मानित दर्शक अपन के असंख्य धन्यवाद आज के जो आलोचना से विषय तो उठे आसल येक्टर क्ज हमने बजेट बाढ़ाते हैं आलोचना आसल पशापी जे सेक्टरगुल नजर दीते हैं से ही जैगाटा एकदम से राष्ट्र जेमन नजर दीबे पशापी जरा रोज नीति निर्धारण पर्या से रोडमैप को एगोते हैं चिकित्सक बेपारे जो मर्यादापूर्ण आचरण एकदम जरा सेवा नीते जाब सेवा ग्रहणकारी तरह बाढ़ाते हैं आस्था तो रखते ही निजे देश में स्वास्थ्य खतर ऊपर शुरू जी ना देखे विचार विश्लेषण ना करोधर एक कथा बोले ना स्वास्थ्य खतर ऊपर हमारो आस्था नहीं अनस्था दिन दिन और बसि बाढ़ सूचो निबे अन्न को देश किंबा देशर मध्य असाधु जरा रही है ता से ही जैगे प्रत्याशा रखते चाहिए देश स्वास्थ्य खाद्य जी असुस्थ कथा आज बला हे से असुस्थना स्वास्थ्य खाते सुस्थत भरे उठुक सुस्थ सेवा दिख सबाई भलो थकबें शुभरत्रि